की जाती है उसको क्या कहते हैं विष्णुपुरी को वैकुंठ कहते हैं वैकुंठ में जाती है तो फिर बहुत अति शुभ भोक्ति है बहुत शुभ भोक्ति है फिर शिवपुरी में चली जाती है शांति के लिए तो शांति वहाँ एकदम शिवपुरी में शांति होती है फिर उसको निराकारी अवस्था चाहिए तो परम धाम में जाती है परम धाम के अंदर चली जाती है तो निराकार हो जाती है आत्मा परम धाम में निराकार हो जाती है उसका शरीर नहीं होता आत्मा भी हो जाती है फिर उसको बोला तो ये यहाँ जोत है परम धाम में शिवलिंग की जोत है शिव की जोत है तो जोत में जोत समा जाए उसकी आत्मा समा जाए तो उसको मुक्ति कहते हैं क्या कहते हैं जब आत्मा निराकार शिव में ज्योतिर्लिंग में समा जाए तो उसको मुक्ति हो गई एग्जिस्टेंस खत्म हो गया मुक्ति माना आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म आत्मा का अस्तित्व खत्म मगर यहाँ बाहर रह गए भी परम धाम में आत्मा ही रहती है मगर परम धाम से नीचे आने की संभावना नहीं विष्णु गुरु से भी ये नीचे नहीं आने की संभावना नहीं मगर जैसे कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण अवतार में जब विष्णु का अवतार होना था क्योंकि विष्णु के चौबीस अवतार हुए शिव के अट्ठाईस अवतार हुए जैसे हनुमान रुद्र अवतार था तो ग्यारह बार रुद्र अवतार था शिव का रुद्र का शिव रुद्र माने शिव तो यहाँ से अवतार के ऊपर लेते हैं तो यहाँ छोटे छोटे बिंदु रूप में अवतार लेते हैं तो जब कृष्ण का अवतार होना था तब वहां बैठी हुई विष्णुपुरी में कई आत्माएं ऐसी चीजों को बहुत पावरफुल बड़े 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 महर्षि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके जो ऊपर गए थे वो थे उनको पता लगा कि विष्णु का अवतार होना है तो हम भी जाके वो ग्वाला बने वो गोपिया बने और फिर उनके साथ सखा भाव से रहे तो साकार में जब अवतार होता है चाहे विष्णु का हो चाहे शिव का हो चाहे ब्रह्मा का हो चाहे ये सब अवतार होते रहे तीसरे लोग में रहने वाले बंदर भी अवतार धारण करके राम की सेना करके आए रावण को मराने के लिए रावण को मारने के लिए देवताओं ने विश्वास किया और यहाँ भी नरक में बैठी हुई आत्मा चली जाती है आत्मा की पावर खत्म हो जाती है बहुत कम हो जाती है नरक में जाते हैं आत्मा जब बात बहुत पाप करती है तो आत्मा का सूक्ष्म शरीर प्राण शरीर और कारण शरीर कारण शरीर माना आकाश तत्व का प्राण शरीर माना वायु तत्व और वायु के अंदर ही अग्नि होता है अग्नि में शरीर तो तीन तत्वों का शरीर आकाश वायु और अग्नि तीन तत्वों का शरीर उसके ऊपर आकाश तत्वों का शरीर माना कारण कारण शरीर में कर्मों के कारण जो शरीर इफेक्ट होता है कर्मों के कारण जो शरीर में रिकॉर्डिंग होता है वो प्लस माइनस होता है पॉजिटिव नेगेटिव शरीर होता है उसको कारण शरीर कहते हैं तो कारण से जब विस्तार हो जाता है आकाश तत्व आत्मा में खत्म हो जाता है तब ये नीचे नहीं होती आकाश तत्व जब ज्यादा बढ़ता है कारण से जब चार्ज होता है तो ऊपर जाता है कारण शरीर मन कारण शरीर कब चार्ज होता है कैसे चार्ज होता है कारण शरीर जब आत्मा तपस्या करती है ज्ञान होता है ऊपर शिव निराकार को याद करती है या विष्णु को याद करती है तो उसके अंदर विष्णु से पावर आती है शिव को याद करती है तो शिव से पावर आती है जिसको याद करोगे इससे पावर आएगी तो जब वो नी संकल्प होकर तपस्या तो करती है और माया की दुनिया को भूल जाती है आत्मा के अंदर मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं तो आत्मा में जब शक्ति आती है तो आत्मा में नी संकल्प अवस्था आती है जब आत्मा तपस्या तो करती है तो नी संकल्प बनती है और अपने इष्ट देव को याद करती है तो इष्ट देव से जो पावर आता है तो जब विष्णुपुरी से पावर आता है तो विष्णुपुरी तक जाने की शक्ति होती है शिवपुरी से पावर आता है तो शिवपुरी से होती है निराकार से आता है परम नाम से निराकार को याद करो तो परम धाम तक जाओ तो आत्मा का कारण शरीर कैसे चार्ज होता है कारण शरीर चार्ज होने के लिए पावर चाहिए क्या चाहिए पावर चाहिए आत्मा का पावर तो पावर कहां से आए जिसको याद करोगे इससे पावर आए जिसको याद करोगे वहां से पावर आए और कैसे किसी नेगेटिव आत्मा को याद करोगे तो उसे नेगेटिव पावर आए नेगेटिव पावर ब्लैक बॉक्स में आए तो किसी को याद नहीं करना ऐसे वैसे किसी को याद नहीं करना किसी की छाया भी नहीं लेना भिकारियों की छाया भी नहीं लेना अच्छे अच्छे लोगों का संग भी करना है मगर एक भगवान को याद करो ज्ञान मार्ग क्या कहते हैं एक बात दूसरा मत हो जब भगवान को याद करो इसलिए अंतिम समय में भगवान को याद करते हैं अंतिम समय आता है तब क्या कहते हैं भगवान को याद करो राम नाम सत्य राम नाम राम को याद करो अगर विष्णुपुरी तक जाओ क्योंकि उसका अवतार है ना राम राम को याद करने से विष्णु से पावर आती है कृष्ण को याद करने से विष्णुपुरी से पावर आती है तो 
कहीं डायरेक्ट विष्णु को याद करते हैं विष्णु से पावर आती है तो ऐसी तरह आत्माएं ऊपर जाती हैं फिर ये धरती पर कैसे चलती है धरती पर चालू होता है सत्यु तेता द्वापर पलू चालू होता है तब अर्ध प्रलय होता है ऐसे इको देर बाद अर्ध प्रलय होता है तब धरती पर टोटल प्रलय होता है फिर मनु शत्रु का टाइम पूरा हो जाता है मनु शत्रु का टाइम तो मनु शत्रु को अलग अलग धर्मों में मुसलमान क्या कहते हैं आदम हवा क्रिश्चियन लोग एन एम यू कहते हैं तो मनु सृष्टि का मान पिता माना मनु शत्रु का उसका टाइम पूरा हो जाता है धरती पर टोटल प्रलय हो जाता है और ऐसे चौदह बार अर्ध प्रलय चौदह बार प्रलय होते हैं मनमंत्र चौदह मनमंत्र होता है तब एक कल प्रलय होता है कल प्रलय मैंने भूल और भूगोल लोग सवालों तीनों लोग खत्म हो जाते हैं तीनों लोग खत्म हो जाते हैं जो देवताओं को ज्ञान होता है जो महालोक जन लोग ऊपर चले जाते हैं तो कल प्रलय कैसे होता है जो विष्णु होता है वो सूर्य में प्रवेश करते हैं कई कई भूमि अग्नि पैदा करते हैं और भू लोग भूगुर लोग तीनों तीनों लोग को जलाकर बचना पड़ता है तीनों लोग बनाकर बचना पड़ता है फिर बाद में बारिश होती है और बारिश के कारण फिर धीरे धीरे सब सज्जन होता है तीनों लोग भू लोग भूगुर लोग तीनों और कल प्रलय के बाद महाकल प्रलय होता है ब्रह्मापुरी का एक दिन बराबर यहाँ कल प्रलय होता है ब्रह्मापुरी का एक दिन बना एक कल प्रलय और जब महाकल प्रलय माना महाकल प्रलय में क्या होता है शिव सूर्य में प्रवेश करता है और सूर्य में काल अग्नि पैदा करता है जिसको साइंस वाले ब्लैक होल कहते हैं क्या कहते हैं साइंस वाले ब्लैक होल कहते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपनी ग्रेविटी से खींच कर जलाता भस्म पूरा जलाता भस्म तो ये एक केवल एक सोलर सिस्टम है कितनी एक सोलर सिस्टम ऐसी हमारी गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं हमारी आकाश गंगा में ऐसे 400 सौ अवध सोलर सिस्टम सूर्य चार सौ अवध सूर्य मिल्की वे में मिल्की वे में एक मिल्की वे चार सौ अवध सूर्य में बन के मिल्की वे बन और ऐसी चार सौ अवध मिल्की वे में अवध बोले तो अवध मतलब अवध माना बिलियन 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 ओके 400 बिलियन 400 बिलियन सोलर सिस्टम ओके इज इक्वल टू वन गैलेक्सी मिल्की वे मिल्की वे और हमारे हमारे मिल्की वे से भी बड़ी बड़ी दूसरी गैलेक्सी हैं अभी वो मिल्की वे की बात बताता हूँ इसमें समझ में आ गया उसमें कुछ पूछ रहे हैं कुछ नया मिला बस ये मैंने ग्रहों के साथ तुम्हें बताया अपनी तो सूर्य को भी पावर चाहिए तो महाशिव के पास जाएगा महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक समझ में महाशिव माना गैलेक्सी चलो इसको साफ करो फिर मैं परम शांति बेहद के बेहद आत्मल को बापू जी दशरथ भाई पटेल तेलुगु चैनल को स्वागत मन ब्लाक हॉल्स आध्यात्मिक अर्थमे दी सैंटिस्ट मरी गैलाक्सी अन ग मिली वे मरी एला ब्लाक हॉल उ सूपर मासी ब्लाक हॉल एला गैलाक्सी ब्लाक हॉल एला अंद दिन गुरी बापूजी अर्धन चुप्त उपरकू हिंदी चूसर दिन तेलू अनवाद मिली वे अंत गैलाक्सी आध्यात्मिक दिन महाब्रह्मांडम अटार महाब्रह्मांड मध्य महापरंधा महाशिवड़ महाशक्ति परंधा परम पवर उ इधी महाशक्ति महाशिवड़ संकल तो ओक गैलाक्सी मोता पवरिची मरी नू उ महाशिवड़ शक्ति कल महाविष्णु रचन चशार महाविष्णु महाब्रह्म रचन चशार महाब्रह्म महा इंद्रुन रचन चशार महा इंद्रुड़ पैन महानात्म उ वीर चुटू ब्रह्मांडल अनग 
సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఈ సోలార్ సిస్టమ్స్ శివుడు నిరాకారి రూపంలో ఉన్నప్పుడు నేను అనంతం కావాలి అని సంకల్పం చేశారు అప్పుడు ఒక సంకల్పంతో శివుని యొక్క పార్టికల్స్ మరి సంకల్పంతో రచన అనేది జరిగింది అనంత అనంత శివ ఆత్మల రచన జరిగింది మహాశివుడు నిరాకారి నుండి ఆకారిగా అయ్యారు మహాశివశక్తి కలిసి మరి ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాలన్నింటినీ కూడా పాలన చేస్తూ పవర్ని పాస్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దీని చుట్టూ అనగా ఒక గెలాక్సీలో నాలుగు వందల బ్రహ్మ నాలుగు వందల అరబ్ బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి మహాబ్రహ్మాండం వీటిని కంట్రోల్ చేయటకు పాలన చేయటకు మహావిష్ణువు ఉన్నారు మహాబ్రహ్మాండం పరమ తత్వాలతోటే ఉంటుంది దీనిలో కూడా మహాకాలమానము అనగా మహాశివుడి యొక్క కాలమానము నడుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ సమయం కూడా మరి బేహద్దు సమయమే మానవులు దీన్ని లెక్క పెట్టలేరు సైన్స్ వాళ్ళు కూడా దీన్ని పరిశోధన అనేది లెక్కలోకి తీసుకొని రాలేరు అండ్ వాటి కాలమానం వాళ్ళకు అర్థం కాదు మరి ఎప్పుడైతే మరి పరం పవరు వీళ్ళ దగ్గర ఏదైతే తక్కువైపోతూ ఉంటుందో శివుడి దగ్గర మహాశక్తి దగ్గర అది బ్లాక్ హోల్గా అయిపోతూ ఉంటుంది దీన్ని సైంటిస్టులు సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్ అని అంటూ ఉన్నారు అనగా ఈ యొక్క బ్రహ్మాండము ఒక సోలార్ సిస్టము ఒక సోలార్ సిస్టము ముప్పై ఐదు వేల ప్రకాశ కాంతి సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇది నలువైపులా మొత్తం సర్కిల్ లాగా తిరుగుతూ ఉంటాయి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు నూట యాభై కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ గా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనగా తొమ్మిది లక్షల కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని భ్రమిస్తూ భ్రమణ చేస్తూ ఉంటుంది అని సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు అనగా బ్రహ్మాండం ఒకసారి తిరుగుటకు ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు కోట్ల సంవత్సరాలు నడుస్తుంది పడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇది మన భూమి పైన ఉన్న మరి చాలా అలాంటి భూములు చాలా ఉన్నాయి అంటే చాలా సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సోలార్ సిస్టమ్స్ బ్రహ్మాండాలు బ్లాక్ హోల్గా అయిపోయినాయి ఎందుకంటే మరి మహాసూర్యుడు పవర్ కతమైంది దీన్ని నడిపించే ఎనర్జీ లేనప్పుడు అంత నెగిటివ్ అయినప్పుడు ఇది బ్లాక్ హోల్గా అయిపోతూ ఉంటుంది మరి బ్లాక్ హోల్కు దగ్గరగా పదిహేను వందల ప్రకాశ సంవత్సరాలు అని ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు తిరుగుతూ ఉంటాయో దాన్ని కాంతి సంవత్సరాలుగా మరి సైంటిస్టులు కూడా కనిపెడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా స్పీడ్గా తిరిగితే దీనికి మరి బ్లాక్ హోల్గా అయిపోయినప్పుడు అన్ని బ్రహ్మాండాలని తన లోపలికి లాగేసుకుంటూ ఉంటుంది శాస్త్రాల్లో కూడా ఇదే చెప్పారు మహాశివుడు మహాకాలుడైతే మహాశక్తి మహాకాళిగా అయితే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తమ రోమ రోమ కూపంలోకి మొత్తాన్ని ఎముడు చేసుకుంటారు అని చెప్పారు అంటే గెలాక్సీ యొక్క డయామీటర్ ఒక లక్ష కాంతి సంవత్సరాలు ఉంటుంది ప్రకాశం యొక్క గతి పర్ సెకండ్ అని సైంటిస్టులు కూడా పరిశోధనలో లెక్కలు కడతా ఉన్నారు మనుషులకి ఒక సంవత్సరము అయితే మరి కాంతి సంవత్సరము అని అంటారు అదేవిధంగా ప్రకాశ కాంతి సంవత్సరం పైకి పరం ప్రకాశంకి స్పీడ్కి మా మనుషులు సైంటిస్టులు కూడా లెక్కలు పెట్టలేరు వీరి దగ్గర సాధనాలు అన్నీ కూడా పంచతత్వాలయ్యే ఉన్నాయి కానీ మహాశివుడి దగ్గర మరి తత్వాన్ని కాలమానాన్ని గుర్తు పట్టాలి అంటే కూడా వీడు పరమతత్వాల సాధనాలు కావాలి మహాశివుడు ఇంకో మహాశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే మహాబ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఎంతో ప్రయాణం చేయాలి వేరే యూనివర్స్ నుండి మరి సూపర్ సోల్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి సూపర్ పవర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటూ ఉంటే వాళ్ళ కేటగిరీ వరకు వాళ్ళు చేరుకుంటారు నలువైపుల రెండు గెలాక్సీలు కూడా ఒకదానికి ఒకటి ఢీ కొనటం కూడా సైంటిస్టులు చూస్తూనే ఉన్నారు ఈ యొక్క గెలాక్సీ తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్ని చోట్ల వస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి గెలాక్సీ వేరే చోటు నుంచి కూడా మరి ఆత్మలు వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు మన యూనివర్స్లో కూడా నాలుగు వందల అరబ్ గెలాక్సీలు ఉన్నాయి ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటాయి అంటే తక్కువలో తక్కువ ఒక లక్ష ప్రకాశ సంవత్సరాల యొక్క స్పీడ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది పవర్ యొక్క కేటగిరీ ఈక్వల్గా ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే కలుసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు గెలాక్సీల్లో శివుడు మహాశివుడు మరి ఇక్కడి నుంచి రాగలుగుతూ ఉంటారు పవర్ తీసుకొని మళ్ళీ కొత్త బ్రహ్మాండాన్ని కూడా శివుడు తయారు చేస్తూ ఉంటారు అందుకనే ప్రతి ఒక్క సెకండ్ సెకండ్ అనంత అనంత బ్రహ్మాండాలు లైమ్ అవుతూ ఉంటాయి విలీనం కూడా అవుతూ ఉంటాయి అని మనకు అర్థం అవుతూ ఉంది సైన్స్ వాళ్ళు దీన్ని కృష్ణ బిలంగా చెప్తూ ఉంటారు ఏదైతే మరి బ్లాక్ హోల్ మరి ఉన్నదో దీని యొక్క రహస్యాన్ని మానవులు అయితే చూడలేరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఆధ్యాత్మికంగా 
సైన్స్ వాళ్ళు ప్రూఫ్లు కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్ గా ఏమి చూడలేరు ఎందుకంటే ఏ వస్తువు అయినా తన ఉన్న స్థితిని కుదించుకుపోతే దాని కోరు ప్రాంతం డెన్సిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు దాని ఆకర్షణ శక్తి చాలా పెరుగుతుంది అప్పుడు బ్లాక్ హోల్ గా పంపినటువంటి దాని నోపరించే ఎనర్జీ కూడా అది వెనుకకు పంపించదు అంటే ఏంటి దాని యొక్క గురుత్వాకర్షణ కాంతి తోటి మొత్తాన్ని తన వైపుకు లాగేసుకుంటూ ఉంటుంది అయితే ఇది ఊహ కందనిది కనిపించనిది బ్లాక్ హోల్స్ మరి గుర్తించడమే సైన్స్ వాళ్ళు పొందినటువంటి పెద్ద విజయం అని అనుకుంటూ ఉన్నారు కానీ దాని పవరు అది ఎలా పనిచేస్తూ ఉంది మరి ఎవరికి దీని గురించి తెలియనే తెలియదు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు ఒక నక్షత్రంలో ఒక అనక రసాయనిక చర్య అది ఆగిపోయినప్పుడు తన గురుత్వాకర్షణ శక్తి తోటి చిన్న బిందువుగా కుదించుకుపోతే దాన్ని బ్లాక్ హోల్ అని అంటూ ఉన్నారు అయితే సృష్టిలో బ్లాక్ హోల్స్ ఎలా ఏర్పడ్డాయి ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి దానిలో ఉన్న శక్తి ఏంటి అనేది ఎవరికీ తెలియదు నక్షత్రాలు అనేవి హైడ్రోజన్ న్యూట్రాన్ ఐటమ్స్ తోటి తయారవుతూ ఉంటాయి అని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలు అసలు ఇంకా మన ఆకాశంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆకాశంలో కనిపించే నక్షత్రాలన్నీ కూడా గెలాక్సీలు బ్రహ్మాండాలనే చెప్పుకోవచ్చు వీటి యొక్క కోరు ప్రాంతంలోని హైడ్రోజన్ హీలియంగా మారినప్పుడు భారీ గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా అవి బయలుదేరుతూ వదులుతూ ఉంటాయి దీన్ని రేడియేషన్ శక్తి అని కూడా అంటారు గ్రావిటేషన్ కి రేడియేషన్ శక్తికి మధ్య బ్యాలెన్స్ ఏర్పడుతూ ఉంది ఈ బ్యాలెన్స్ మరి హైడ్రోజన్ హీలియం గా ఏర్పడినప్పుడు కొన్ని నక్షత్రాలు మన సూర్యుడి కంటే అనేక రెట్లు పెద్దగా ఉన్నాయి ఆ యొక్క నక్షత్రాలు కూడా మరి తన యొక్క చాలా ఎక్కువ పవర్ ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మరి ఈ యొక్క కోర్ ప్రాంతం కంజక్షన్ అవుతూ ఉంటుందో అంటే కొంచుకుపోతూ ఉంటుందో దాని యొక్క గురుత్వాకర్షణ పవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఎనర్జీ తోటి మరి కొన్ని ఇసుక లాంటి ఈ సిలికాన్ లాంటి ఎలిమెంట్స్ కూడా తయారవుతూ ఉంటాయని సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ ప్రాసెస్ లో కొంత శక్తి కూడా మరి ఉత్పన్నం అవుతుందని ఊహించిన అక్కడ అది కావటం లేదు అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నక్షత్రం మొత్తం కూడా ముడుచుకుపోతుంది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో కాంతి వేగంలోని వన్ బై ఫోర్ వంతు స్పీడ్ వేగంతో జరుగుతూ ఉంది ఇలా స్టారు కూడా చనిపోతూ ఉంటుంది అని అంటారు దీన్నే బ్లాక్ హోల్ గా అంటారు దీనిలోని విస్ఫోటం జరుగుతుంది దీన్నే సూపర్ మాసి సూపర్ నోవా ఎక్స్ప్లోజింగ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు నెగిటివ్ పవర్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ పాజిటివ్ పవర్ ఉన్న ప్రోటాన్స్ కంబైన్డ్ అయితే న్యూట్రాన్ నక్షత్రంగా తయారవుతూ ఉంది సైంటిస్టులు రెండు వేల పదహారు ఫిబ్రవరి పదకొండవ తారీఖు మరి కొన్ని ఏదైతే ఆకాశంలో సైంటిస్టుల ప్రయోగం ద్వారా కొన్ని శక్తి తరంగాల ఆధారంతో కొన్ని బ్లాక్ హోల్స్ ని మరి గుర్తించడం అని జరిగింది ఈ బ్లాక్ హోల్స్ కూడా చాలా రకాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి మనం భూమి మీద ఎప్పుడైతే మరి భూమి ఆకర్షణ శక్తి తోటి నడుస్తూ ఉంటాం తిరుగుతూ ఉన్నాం పరిగెడుతూ ఉన్నాము కానీ శూన్యంలోకి అంతరిక్షంలోకి వెళ్లే కొద్దీ గ్రావిటేషన్ జీరో అయిపోతుంది అనుకునే మనం గాల్లో తేలుతూ ఉంటాము అదే రాకెట్ లోకి వెళ్తే దాని యొక్క గ్రావిటేషన్ ఛేదించుకొని శూన్యంలో స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మనుషులే కానీ మరి స్థూలంగా అయితే మరి పైన భూమి ఆకర్షణ శక్తి పైకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ గాల్లో తేలుతూ ఉన్నట్టుగా మరి చెప్తూ ఉంటారు అయితే మరి బ్లాక్ హోల్స్ లోకి మనం వెళ్ళలేమా ఒకవేళ వెళ్ళినా అది బయటికి రాగలుగుతామా అంటూ పరిశోధనలు చేస్తున్నారు సైన్స్ వాళ్ళు అంతరిక్షంలో పెద్ద పెద్ద బ్లాక్ హోల్స్ ఉన్నాయని కొన్ని చిన్నవి కొన్ని పెద్దవి మరి చాలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి అని పరిశోధనలో తేలింది చిన్న బ్లాక్ హోల్ అయితే ఇంకా డేంజర్ అని అని చెప్తూ ఉన్నారు సైంటిస్టులు బ్రహ్మాండం యొక్క నెగిటివ్ అయితే బ్లాక్ హోల్ గా అవుతుంది అనేటువంటిది సైంటిస్టుల యొక్క భాష ఆధ్యాత్మికంగా బాపూజీ కూడా మరి శివుడు మరి సూర్యుడు లోపల ప్రవేశించి మరి కాలాగ్నిని భర్షింప చేసినప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ప్రపంచంలో ఉన్న సృష్టి మొత్తం నెగిటివ్ గా అయిపోయి ఆ శివ్ బిందు శివుడు రచయితలోకి వెళ్ళిపోతుంది రచయిత తన యొక్క రచయిత అయినట్టు మహాశివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు అప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తం శివుడి యొక్క రచన ఏదైతే ఉందో అది బ్లాక్ హోల్ గా నెగిటివ్ ఎనర్జీ తోటి ఉంటుంది అని ఆధ్యాత్మికంగా బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు సైంటిస్టులు మరి బ్లాక్ హోల్స్ అంటే ఇలాగే నక్షత్రాలు బ్లాక్ హోల్ గా కావచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు 
ఎక్కడైతే నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయో వాటిని మరి గుంపులు గుంపులుగా ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అదాన్ని పెద్ద బ్లాక్ హోల్ గా గుర్తించారు పంతొమ్మిది వందల ఏడు సంవత్సరంలో జర్మన్ కు సంబంధించిన ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడైన కాన్స్ మరి బ్లాక్ హోల్ ని కనుక్కున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఏడులోని ప్రిన్స్ సైమన్ కూడా ది సిస్టమ్ ఆఫ్ వరల్డ్ అనే పుస్తకంలో బ్లాక్ హోల్స్ గురించి చాలా విస్తారంగా రాయటం అనేది కూడా జరిగింది గురుత్వాకర్షణ చాలా ప్రబలంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు దాని లోపలికి ఏ ఏది వెళ్లిపోయినా కూడా అది మొత్తం తన వైపుకు లాగేసుకుంటూ ఉంటుంది అనగా సమయం యొక్క అస్తిత్వం కూడా అక్కడ ఉండదు నక్షత్రాలు బ్రహ్మాండంలోని గెలాక్సీల్లోనూ కూడా మరి చాలా కొత్త కొత్తవి అని పుడుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ యొక్క నక్షత్రాలు ఎలా జన్మ తీసుకున్నాయి అంటే మరి గ్యాస్ దుమ్ము కణాలు నక్షత్రాలుగా తయారయ్యాయి అయ్యాయి అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం ఉంది వీటన్నిటినీ కలిపి నిహారిక అని అంటారు నిహారికలో హైడ్రోజన్ శాతం అత్యధికంగా ఉంటుంది సుమారు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ హీలియం అని కొన్ని భారీ భారీ తత్వాలతోటి బరువుగా ఉంటుంది దీనిలో నక్షత్రాల్లో హైడ్రోజన్ కథం అయిపోతే ఇవి ఒక్కోసారి నెమ్మది నెమ్మదిగా చల్లబడి ఏదో కారణం వల్ల నక్షత్రంలోని పదార్థం మొత్తం తగ్గువైపోయి నక్షత్రం యొక్క ఉష్ణోగ్రత కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నక్షత్రమే కనుమరుగు అవ్వచ్చు ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అణువులుగా విడిపోను వచ్చు నక్షత్రం యొక్క ఉష్ణోగ్రత కూడా చాలా తగ్గినప్పుడు మరి అది పూర్తిగా కథం అయిపోతుంది అని న్యూట్రాన్ లోని అణువులు విడిపోతాయి అని ఈ అణువుల యొక్క కాంతి తగ్గిపోతే క్రమం కాంతి బయటకు వెలువడని ప్రదేశంగా ఉండిపోతుంది అని దీన్నే కాన్స్ కాన్స్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ బ్లాక్ హోల్ అని చెప్పారు అయితే ఈ బ్లాక్ హోల్స్ మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి స్టెల్లార్ మాస్ బ్లాక్ హోల్ ఇవి సూర్యుడి కంటే పది రెట్లు పెద్దవిగా ఉంటాయి మిల్కీ వేలో పదివేల మిలియన్స్ నుండి ఒక బిలియన్ వరకు సెల్లార్ మాసి తో బ్లాక్ హోల్స్ ఉన్నాయి అని పరిశోధనలో తేలింది ఇంకోటి సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్ అంటే సూర్యుని కంటే మిలియన్ రెట్లు మరి వెయ్యి మిలియన్ బ్రహ్మాండాలు సౌర మండలాలు ఏదైతే గెలాక్సీలో ఉన్నాయో దాన్ని ఆ గెలాక్సీ మొత్తం పూర్తిగా బ్లాక్ హోల్ గా అయిపోతే దాన్ని సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్ అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు అయితే గెలాక్సీలో మరి దగ్గర దగ్గరగా చాలా నక్షత్రాలు ఉన్నాయి అవే బ్రహ్మాండాలు ఈ బ్రహ్మాండాలు ఒకదాని ఒకటి ఢీ కొనకుండా ఉంటే అది ఎలాగా ఆకర్షణ శక్తితోటి ఒకదాని ఒకటి ఢీ కొనకుండా మరి యాంటీ గ్రావిటేషన్ పవరు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ గెలాక్సీల్లో దగ్గర దగ్గర నక్షత్రాలు బ్రహ్మాండాలు ఒకదాని ఒకటి ఢీ కొన్నాయి అనుకోండి ఇంటర్ మాసి బ్లాక్ హోల్ గా తయారవుతుంది ఇవన్నీ ఒక చోట మర్జ్ అయిపోతే సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్ గా తయారవుతుంది అని సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు మరి కాబట్టి మరి రెండు వేల పదహారు ఫిబ్రవరి పదకొండవ తారీఖున కొన్ని ఈ బ్లాక్ హోల్స్ ను పరిశోధన చేసినప్పుడు అవి రిలీజ్ చేసినటువంటి ఎనర్జీలను శక్తి తరంగాల యొక్క ఆధారంతో ఈ యొక్క బ్లాక్ హోల్స్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని గుర్తించారు మూడవది బ్లాక్ హోల్ అంటే స్మాల్ బ్లాక్ హోల్ ఇది బ్రహ్మాండం ఉత్పత్తి జరిగినప్పుడు జరిగి ఉండవచ్చు అని దీని బ్రహ్మాండం యొక్క ప్రారంభిక స్థితి అని చెప్పవచ్చు అని స్టీఫెన్ అంటూ ఉన్నారు మిజైల్ లాగా బ్లాక్ హోల్ అదృశ్యమైనప్పుడు కూడా తన గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంటుంది అని దాని చుట్టూ శక్తిని తన వైపు లాగేసుకుంటుంది అని తెలుపుతూ ఉన్నారు రెండు నక్షత్రాలు ఒకదాని చుట్టూ ఇంకొకటి నల్లగా వచ్చి కనపడకుండా కూడా పోవచ్చు అక్కడ బ్లాక్ హోల్ ఉన్నట్టుగా మనకు అప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంటుంది బ్లాక్ హోల్ అనేది ఒక రంధ్రం అనేది ఏమి కాదు చనిపోయిన నక్షత్రాల అవశేషాలు బ్రహ్మాండం యొక్క అవశేషాలు కొన్ని కోట్ల అరబ్బు సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత కూడా బ్లాక్ హోల్ గా జన్మనిస్తాయి అయితే అన్ని బ్లాక్ హోల్స్ కావు కొన్ని నక్షత్రాలు అంతమైపోయిన తర్వాత కూడా దాని యొక్క స్థితి వేరే విధంగా వెళ్ళిపోతుంది అని సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు బ్లాక్ హోల్ తన చుట్టూ ఉన్న ఏ గ్రహాన్ని నక్షత్రాన్ని కూడా వదిలిపెట్టదు ఏ బ్రహ్మాండాన్ని వదిలిపెట్టదు అంటే ఏంటి తన వైపుకు లాగేసుకుంటూ ఉంటుంది ఫస్ట్ బ్లాక్ హోల్ మరి చెప్తూ పెద్ద పెద్దదిగా ఒక దాన్ని వెతికి పట్టుకున్నారు అప్పుడు వైజ్ఞానిక దీని గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం అనుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు అయితే దీని గురించి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే వీళ్ళ దగ్గర చాలా సాధనాలు పరమ తత్వాల యొక్క పరమ ఎనర్జీ యొక్క పరమ చైతన్యం యొక్క సాధనాలు కావాలి 
అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు నక్షత్రం క్రియేట్ క్రియేటెడ్ లిమిటెడ్గా కొంత మాత్రమే ఉంటూ ఉంటుంది అయితే ఇదా సమాప్తి అయినప్పుడు అనగా అదృశ్యం అయిపోయినప్పుడు దీన్ని అదృశ్య పిండంగా చెప్తారు ఇది కూడా ఒక రకంగా బ్లాక్ హోల్ అని అంటూ ఉంటారు బ్లాక్ హోల్ అనేది ద్రవ్యమానము అతి చిన్న కణం కూడా ఒక మొత్తం ఎనర్జీ మొత్తాన్ని ఒక చిన్న కణంలోకి కేంద్రీకృతం చేసుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని అదృశ్య పిండము అని అంటారని మరి ఇంగ్లీష్లో దాన్ని బ్లాక్ హోల్ అంటారని అని చెప్తూ ఉన్నారు బ్లాక్ హోల్లో కూడా ఎనర్జీ ఉంది అయితే బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు ఒక బ్రహ్మాండం బ్లాక్ హోల్గా అయిపోయింది అంటే ఆ బ్లాక్ హోల్లోనే ఎనర్జీ ఉంది శివుడు కూడా నిరాకారీగా అక్కడే ఉన్నారు మరి సాక ఎప్పుడైతే బ్రహ్మాండం మా స్థూలంగా నడుస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు శివుడు నిరాకారీగా మళ్ళీ ఆకారీగా శివపురిలోనూ సాకారంగా హిమాలయ పర్వతాలతో మా పర్వతాల దగ్గర తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం బ్లాక్ హోల్గా అయిపోతుంది అంటే సమాప్తి అవుతుంది మళ్ళా తయారవుతూ ఉంటుంది అనే ఒక అర్థం అన్నమాట అచ్చ పరంశాంతి నమస్తే